ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ബോറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം ബിയർ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് കേൾക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അവിടൊപ്പം എന്താ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടായാലോ അല്ല സംശയം ഉണ്ടായാലോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും തമ്മിനേൽ കണ്ട് കാണും ബിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ബിയർ ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കോൾ കണ്ടിട്ട് ഇല്ല തികച്ചും വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ പ്യൂറായിട്ട് വയറിന് നല്ലതാണ് കൊറോണ ടൈം ഒക്കെ ആണ് അപ്പം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നല്ല സംഭവമാണ് നല്ല പവർ കിട്ടും പവർ കിക്കാവുന്ന രീതി ആരും ഉണ്ടാക്കരുത് കിക്കായി അവിടെ എല്ലാം അടിച്ച് വിറ്റായി കിടക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ധാരണ ആരും ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ബിയർ എന്ന് പറയാം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെച്ചുള്ള ഒരു ഐറ്റം നേരെ അതിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രൊസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇത്താണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ബിയർ അല്ല ജിഞ്ചർ ബിയറിന് വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വേണം ഒരു പത്ത് ആ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ചവെള്ളമാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ മൂന്നാല് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പല സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൊത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പഞ്ചസാര മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം കൂടെ ഒരു ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ചില്ല് ഫറിന് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ന സാണ ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നില്ല ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് പകരം ഇഞ്ചി തന്നെ പുളിപ്പിച്ച് ഇഞ്ചി തന്നെ എടുത്ത് പുളിപ്പിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി പുളിപ്പിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി പുളിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ എന്തുവാ ഇഞ്ചി പുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൂട്ട് എന്നാൽ ഈസ്റ്റിന് പകരം ഇഞ്ചി തന്നെ വെച്ച് പുളിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ മൊത്തം മൊത്തം ഇഞ്ചി എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സി ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത് അത്ര അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം ഈസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുളിപ്പി ഇത് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലാക്ടോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ പ്രക്രിയക്ക് അപ്പം ലാക്ടോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം എടുക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ എടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചില്ല് കുപ്പി ഞാൻ എടുത്തു കണ്ടല്ലോ ഒരു ചില്ല് കുപ്പി എടുത്തു അത് തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അതിലെ കൊത്തി ചോപ്പി വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വാരിയിടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുര വെച്ചാൽ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇടുക പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്ല് പോലത്തെ പഞ്ചസാരല്ലേ തരി പഞ്ചസാര അതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി വേണേൽ മൂന്നിടാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പഞ്ചസാര മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് മൂന
അത് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടു സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഇട്ടു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഷുഗർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു തുണി എടുത്ത് ഒരു തുണി പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാ നമ്മൾ മൂടിക്കെട്ടി വെക്കണം എന്നാലേ അത് സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം അവനെ സെറ്റാക്കാൻ നമുക്കത് മൂടിക്കെട്ടി വെക്കണം അങ്ങനെ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും മൂടി കൊണ്ട വള്ളി കൊണ്ട അത് കെട്ടി വെക്കുക അപ്പം അത് കെട്ടി സെറ്റാക്കി ണ്ടല്ലോ അവൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേ പിടി മൂടിക്കെട്ടി മൂന്ന് ദിവസം വെക്കണം അപ്പം വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും മൂടി തുറന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇല്ല അഞ്ച് ഗ്രാമോ അല്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊത്തിയറിഞ്ഞ് 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 ചോപ്പ് ചെയ്തുമില്ല ഇതാ ഇടുക പിന്നെ ഒരു അര അര ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ എല്ലാം വെച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ചില ഇട്ടാൽ അര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മൂന്നാം മുഖം കഴിക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇഞ്ചി പുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് റെഡിയായി നല്ല പുളിച്ചു പൊങ്ങി സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അത് സംഭവം സെറ്റായി മൂടിക്കെട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഇതുണ്ടോ സാധനം സെറ്റായി തുറന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കിക്കാണാം നല്ലതായിട്ട് പുളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി മൊത്തം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി മൊത്തം എടുത്തു അത് മൊത്തം കഴുകി സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുക അറുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്ത് പഞ്ചസാര ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ മിച്ചം വെള്ളം ഒന്നര ലിറ്റർ ഒന്നര ലിറ്റർ വെട്ടം വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അര അര ലിറ്റർ അടുത്ത് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ കുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ച സാധനം തന്നെ അര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ചോപ്പി എടുക്കാം ഇത് തന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കല്ലുകൊണ്ട് ചോപ്പി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻ ഇഞ്ചിയെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു പാ പാത്രം എടുത്തു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മുഴുത്ത പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒന്നര ലിറ്റർ പച്ച വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഇഞ്ചി അത് മൊത്തം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി പവർ കൂടിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്ക് അതിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം എന്നാലും ഭയങ്കര ഇഞ്ചിയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാവും ഭയങ്കര പവറാവും പവർ കൂടിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ മിച്ചം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇടണം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി എത്ര ഇഞ്ചിയുടെ ആ സെറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കൂടും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറെക്കുറെ സെറ്റായി സെറ്റായി വരുന്നുണ്ടിരുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പം നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ തീ ഓഫാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഫുൾ ചൂടലാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെലക്ഷ്യസ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് നമുക്കത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തിക്കണം സോ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന വരെ തണുക്കാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സാധനം എല്ലാം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാലും തണുത്ത് തണുക്കാൻ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബീറിൻ്റെ കളറിലേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നല്ല തണുത്ത് നല്ല തണുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ച് വെച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തോളം വെച്ച് പുളിപ്പിച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അത് ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുമായിട്ട് അപ്പം അത് മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്
നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തന്നെ ചെയ്യണം കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മിക്സിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം നമുക്കത് നല്ലതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഇത് ഇഞ്ചിയുടെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ കുപ്പിയിലോട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് ആക്കണം ഒരു കുപ്പി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുപ്പിയിലോട്ട് നമുക്ക് പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം താഴെ കളയാതെ നൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുപ്പിക്കത് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുപ്പി വാ ഫുള്ള് അടയ്ക്കരുത് നിറച്ച എടുക്കരുത് പിന്നെ നല്ല ഗ്യാസ് വരും സാധനത്തിന് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ തന്നെ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പം വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇത് തുറന്ന് ഗ്യാസ് കളയണം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഡെയിലി കളയണം നമ്മൾ അതായത് നല്ല ലാക്ടോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഓൾഡി പുളിച്ച് സെറ്റാവും ഇപ്പം മറ്റൊരു ഇഞ്ചി പുളിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു മിക്സും ഇഞ്ചി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഡേ നമ്മൾ തലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വേവിച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളവും അത് അതും ഇതും കൂടെ സെറ്റാകുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് റിയാക്ഷൻ വന്നാൽ ഗ്യാസ് വരും അപ്പോൾ തന്നെ പല വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്നും അറിയും അപ്പം കുപ്പി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു എന്നും ഒരു നാലഞ്ച് എത്ര ദിവസമാണ് വെക്കുന്നത് മാക്സിമം ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പവർ നല്ല വീര്യം കൂടി വരും അപ്പം ഡെയിലി തുറന്ന് ഗ്യാസ് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് ഇത് വെക്കണം ഞാൻ രണ്ട് കുപ്പിയിലായിട്ട് ഊറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് നല്ല രണ്ട് നല്ല ചില്ലൂപ്പിക്കകത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ദിവസം തന്നെ വെക്കണം ഓരോ ദിവസവും ഗ്യാപ്പ് തുറന്ന് ഗ്യാപ്പ് തുറന്ന് ഗ്യാസ് കളയണം അല്ല കുപ്പി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ബിയർ അല്ല ജിഞ്ചർ ബിയർ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം വെക്കണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാന്ന് കരുതി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുപ്പി എടുക്കുക ഓ സെറ്റ് ആ എടുക്ക് ഇത് ഒരു കുപ്പി ഇതാ ഗ്യാസ് പോകുന്നു രണ്ട് കുപ്പി രണ്ട് കുപ്പി സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ അപ്പം അറിയാം ഞാൻ ഗ്യാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പം തുറക്കുമ്പോൾ കേക്കായി എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകുന്ന ഒച്ച ഇവിടെ പതഞ്ഞു ഒറ്റ തുറക്കാൻ അറിയാണ്ട് സാധനം പതഞ്ഞു പതഞ്ഞു പൊങ്ങി കേട്ടോ മാറി എന്നാ മുന്നിന്ന് അയ്യോ ക്യാമറ വേണം നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൂലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനം കൂലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോട്ടോ സ്റ്റഫ് ഒഴിക്കാൻ പോഫ് ഒഴിച്ചു സീനൊന്നുമില്ലാട്ടോ ചിക്കുണ്ടോ 
കേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കുടിച്ചു നോക്ക് അയ്യോ സമ്മം കൊള്ളാം എന്നാ വേണ കുടിച്ചു നോക്കിയോ ആരും ഷാരണ കുടിച്ചോ ആണ് നമ്മുടെ ഷാരോൺ കുടിച്ച് സെറ്റാക്കി പറയുക അടിച്ചു അടിച്ചു പോയി മോനെ അടിച്ചു പോയി എങ്ങനെയുണ്ടോ രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നല്ല വീരുണ്ട് അടിച്ചു പാമ്പാന്ന് കരുതത് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം അടിച്ചു പാമ്പാന്ന് രീതി പറഞ്ഞു ആൽക്കോൾ ഉള്ള സാധനം സോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജിഞ്ചർ ബെയർ ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ബോറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അവരോടൊപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക മാക്സിമം വാക്കുകളോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതായത് സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരോടെ കാണുന്നെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ജിഞ്ചറിവ് ഇഷ്ടമായി നടത്തു ഇനി ആർക്കെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം ബായ്